Namaum Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunyavari Prashatya Desha Tarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhunityananda Siyadvaita Gadara Shivasari Gauravatta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Om Namo so we're reading from Srimad Bhagavatam, 4th Canto, Chapter 25, The Characteristics of King Puranjan. Um, leemos del Srimad Bhagavatam, Canto 4, Capitulo 25, Las Características del Rey Puranjana, Text 9, Verso 9. Translation purport is Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Atate kata yeshyemum Atate kata yeshyemum Itihasam puratanam Itihasam puratanam Puranjanasya charitam Puranjanasya charitam Nibora garato mama Nibora garato mama Atrate katayishye mum, Atrate katayishye mum, Itihasam puratanam, Itihasam puratanam, Puranjanasya charitam, Puranjanasya charitam, Nibora garato mama, Nibora garato mama, Atra, here with, con esto. Te, te, unto you, a ti, kata yishye, kata yishye, I shall speak, voy a hablar, amum, on this subject matter, sobre este tema, sobre este tema. itihasam, itihasam. History, history, historia, puratanam, puratanam. very old, muy antigua, Puranjanasya, in the matter of Puranjana, al respecto de Puranjana, Charitam, his character, su personalidad, Nibodha, try to understand, trata de entender, Garatak Mama, while I am speaking, mientras hablo. In this connection, I wish to narrate an old history connected with the character of a king called Puranjana. Please try to hear me with great attention. Con respecto a esto, deseo narrarte una vieja historia relacionada con la personalidad de un rey que se llamaba Puranjana. Por favor, trata de escucharme con mucha atención. Purport, significado. The great sage Narada Muni turned toward another topic, the history of King Puranjana. El gran sabio Narada Muni pasa a otro tema, la historia del rey Puranjana. This is nothing but the history of King Prachina Barisha told in a different way. No es otra cosa que la propia historia del rey Prachinabarishat contada de distinta forma. The word Puranjana means one who enjoys in a body. Sí, es otro orden. Como es, um, la palabra Puranjana significa el que disfruta de un cuerpo. This is clearly explained in the next few chapters. Eso se explica claramente en los siguientes capítulos. Because a person entangled in material activities wants to hear stories of material activities, Narada Muni turned to the topics of King Puranjana, who is none other than King Prachina Varishad. <coughs> um, His 
que él lo lea en español? No. Vale. Las personas enredadas en actividades materiales desean escuchar relatos de actividades materiales. Por esa razón, Narda Muni pasó a tratar el tema del rey Puranjana, que no es otro que el rey Prachina Bahishat. Narada Muni did not directly deprecate the value of performing sacrifices in which animals are sacrificed. Narada Muni no desaprobó directamente el valor de los sacrificios de animales. Shila Jayadeva Goswami has stated, Nindasi Yagya Vidher Aha Shrutijatam. The word Shrutijatam indicates that in the Vedas animal sacrifice is recommended. But Lord Buddha directly denied Vedic authority in order to stop animal sacrifice. Srila Jayareva Goswami ha uh, afirmado uh, yeah, se me fue la página Ninda si yagya vidher ahaha sutijatam La palabra sutijatam indica que en los Vedas se recomiendan los sacrificios de animales pero que el señor Buda para acabar con esos sacrificios, negó directamente la autoridad de los Vedas. Consequently, Lord Buddha is not accepted by the followers of the Vedas. Debido a ello, los seguidores de los Vedas no aceptan al Señor Buddha. Because he does not accept, accept the authority of the Vedas, Lord Buddha is depicted as an agnostic or atheist. Como no acepta la autoridad de los Vedas, se le describe como agnóstico o ateo. The great sage Narada cannot decry the authority of the Vedas, but he wanted to indicate to King Prachina Bharishat that the path of Karma Kanda is very difficult and risky. El gran sabio... Narada no podía negar la autoridad de los Vedas, pero quería indicar al rey Prachina Bharishat que el sendero de Karma Kanda es muy difícil y arriesgado. Foolish persons accept the difficult path of Karma Kanda for the sake of sense enjoyment, and those who are too much attached to sense enjoyment are called mudhas, rascals. Las personas necias siguen el difícil sendero de Karma Kanda a fin de disfrutar de los sentidos. Los que están demasiado apegados al disfrute de los sentidos reciben el nombre de mudhas, sin vergüenzas. It is very difficult for a muda to understand the ultimate goal of life. Es muy difícil que un muda entienda el objetivo supremo de la vida. In the propagation of the Krishna consciousness movement, we actually see that many people are not attracted because they are mudas engaged in fruitive activity. En nuestra tarea de propagación del movimiento para la conciencia de Krishna, vemos realmente que muchas personas no se sienten atraídas porque son mudas ocupados en actividades fruitivas. It is said, se dice en las escrituras, if good instructions are given to a foolish rascal, he simply becomes angry and turns against the instructions instead of taking advantage of them. Un necio sin vergüenza cuando recibe una buena instrucción simplemente se enfada y en lugar de sacar provecho de la buena instrucción recibida argumenta en contra de ella. Narada Muni knew this very well. He indirectly instructed the king by giving him the history of his entire life. Narada Muni, que sabía esto muy bien, instruyó al rey indirectamente contándole toda la historia de su vida. In order to wear a gold or diamond nose pin or earring, one has to pierce the ear or nose. Para poder llevar un pendiente en la oreja o un alfiler de oro o diamante en la nariz, primero hay que agujerear la oreja o la nariz. Yeah. Such pain endured for the sake of sense gratification is endured on the path of karma kanda, the path of fruitive activity. 
Ese dolor que se sufre por complacer los sentidos es el dolor que se pasa en el sendero de Karmakanda, el sendero de la actividad fruitiva. If one wishes to enjoy something in the future, he has to endure trouble in the present. Quien desee disfrutar de algo en el futuro, tendrá que someterse a dificultades en el presente. If one wants to become a millionaire in the future and enjoy his riches, he has to work very hard at the present moment in order to accumulate money. Quien desee llegar a ser millonario y disfrutar de sus riquezas en el futuro, en el presente tendrá que trabajar sin descanso para acumular dinero. Eso es karma candia. This is karma candia. Those who are too much attached to such a path undergo the risk anyway. A los que están demasiado apegados a ese sendero, no les importa correr el riesgo. Narada Muni wanted to show Kring Prachina Barishad how one undergoes great troubles and miseries in order to engage in fruitive activity. Narada Muni quería mostrar al rey Prachina Barishad los grandes problemas y miserias por, le, por los que pasa una persona para ocuparse en actividades fruitivas. A person who is very much attached to material activity is called Vishayi. La persona que está demasiado apegada a la actividad material recibe el nombre de Vishayi. A Vishayi is an enjoyer of Vishaya, which means eating, sleeping, mating and defending. Vishayi es el disfrutador de Vishaya, lo cual significa comer, dormir, aparearse y defenderse. Narada Muni is indirectly indicating through the story of King Puranjana that eating, sleeping, mating and defending are troublesome and risky. Narada Muni indica al rey que comer, dormir, aparearse y defenderse son cosas llenas de riesgos y dificultades. The words... Itihasam, history, and Puratanam, old, indicate that although a living entity lives within the material body, the history of the living entity within the material body is very old. Las palabras Itihasam, historia, y Puratanam, vieja, indican que aunque la entidad viviente vive en el cuerpo material, la historia de la entidad viviente en el cuerpo material es muy vieja. In this regard, Srila Bhaktivinoda Thakur has sung. Con respecto a eso, Srila Bhaktivinoda Thakur dice en una canción, Anadi karama fale, pari bhavanare jale, tribare nade ki upai. Due to my past fruitive activities, I have fallen into the water of material existence and cannot find any way to get out of it. Debido a mis actividades fruitivas pasadas, he caído en el agua de la existencia material, y no logro encontrar la manera de salir. Every living entity is suffering in this material existence from past activities. Therefore, everyone has a very old history. En la existencia material, todas las entidades vivientes sufren debido a sus actividades pasadas. Por lo tanto, todas ellas tienen una muy vieja historia tras de sí. Foolish material scientists have manufactured their own theories of evolution, which are simply concerned with the material body. Los necios científicos materialistas han inventado sus propias teorías de la evolución que se centran únicamente en el cuerpo. But actually, this is not the real evolution. En realidad, no es esa la verdadera evolución. The real evolution is the history of the living entity who is Puranjana, living within the body. La verdadera evolución es la historia de la entidad viviente que es Puranjana que vive dentro del cuerpo. Shinarada Muni will explain this evolutionary theory in a different way for the understanding of sane persons. Shinarada Muni va a explicar esa teoría de la evolución de una manera distinta que las personas sensatas podrán comprender. In this connection, I wish to narrate an old history connected with the character of a king called Puranjana. Please try to hear me with great attention. 
Con respecto a esto, deseo narrarte una vieja historia relacionada con la personalidad de un rey que se llamaba Puranjana. Por favor, trata de escucharme con mucha atención. So, this is uh, Narada Muni's way of preaching to King Prachina Bahishat. Esa es la manera como Narada Muni predica al rey Prachina Bahishat. As Prabhupada points out, he doesn't directly deprecate uh, the fact that he sacrificed animals. Como Prabhupada dice, Narada Muni uh, no desaprobó directamente el hecho que el rey había sacrificado animales. So sometimes, according to the circumstances and the persons, we have to adjust our preaching. No, a veces debido a las circunstancias, a las personas, ajustamos la prédica. And Prabhupada did this very expertly in many, many occasions. Shri Prabhupada lo hizo. Um, muy expertamente en muchas diferentes ocasiones. Uh, when he was in, I, I remember two incidences, just the opposite way he dealt in Germany in 1974. Me acuerdo de dos maneras distintas como él trató con las personas. 1974 en Alemania. There was one Indian um, man coming to visit him and Prabhupada just asked him about his family and how he was doing and uh, just encouraged him and gave him prasadam. And that was it. He didn't directly smash karma kanda activity. Uh, entonces vino un uh, señor de la, de la India de visita y Papa simplemente le preguntó acerca de su familia, cómo le iban las cosas y al final le dio algo de prasadam, pero no le predicó acerca de que debía de dejar el karma kanda. Um, then we had a few professors from the University of Frankfurt, theology professors coming to visit. Entonces tuvimos algunos profesores de la Universidad de Frankfurt, uh, teología, visitando. Um, and Prabhupada, first thing he did, directly explaining that we are not the body. Y lo primero que hizo es explicarles que no somos el cuerpo. And when they showed some, after some time, they got a little tired of hearing this. Mm -hmm. Después de un tiempo se cansaron de escuchar esto. And one interrupted Prabhupada and, and said, Swami, can we speak about some higher philosophical, theological subjects? Le interruptó y le preguntó a Prabhupada si podíamos hablar de unos temas filosóficos más elevados porque eran profesores de teología and Prabhupada simply replied how can we speak about something higher if you don't even understand that you're not the body y Prabhupada le respondió ¿cómo vamos a hablar de algo más elevado que si ni siquiera se entiendes que no somos el cuerpo? Boom. <laughs> y ahí los profesores se callaron and so the prophet, professor shut up So that, that depends. Here, Narada Muni, he is very polite with uh, King Prachina Barisha. He tells him a story of another king, Puranjana. No, aquí, Narada Muni es muy diplomático. Con el rey Prachina Barisha le cuenta otra historia de un rey Puranjana. So if one is not very or doesn't want to understand, he thinks, oh, this is the king Puranjana. It has nothing to do with me. No, si uno no es muy inteligente o un poco sin vergüenza, piensa que sí, es la, la historia del rey Puranjan, pero conmigo no tiene nada que ver. But exactly that is what Narada Muni wants to say, that actually this is you, eh? and therefore, as Prabhupada says at the very end, this is for sane persons. Hmm? Um, that's how he, does he say it here? So, Narada Muni will explain this theory in a different way for the understanding of the same persons. Narada Muni va a explicar eh, todo esto de una manera distinta que las personas sensatas podrán empren, uh, comprender. So, uh, the main focus in this purport is about karma kanda. 
el, el enfoque principal en ese significado es el sendero de Karmakanda. Um, simple uh, conclusion is we want to enjoy, everybody wants to enjoy, but if we try to do this uh, through the path of Karmakanda, it is difficult and troublesome. Todo el mundo quiere disfrutar y si lo intenta, intent, intentamos hacer eso eh, siguiendo el, eh, el sendero de Karmakanda, eso es muy difícil y um, con, o sea, conectado con mucha miseria. Uh, simple example given is we want to enjoy having some gold earring or some diamond in the nose, then one has to pierce, and that is uh, painful. El ejemplo que se da es si queremos llevar un pendiente de oro o un diamante en la nariz, hay que agujerear la piel, lo cual significa dolor. So that's just a simple example, and you can apply this to practically everything we try to do to get some material pleasure. Y eso es un ejemplo muy sencillo, y eso se puede luego extrapolar, o sea, se puede aplicar a cualquier tipo de disfrute material que queremos conseguir, y siempre um, está el lado del dolor o del, de, la, de la miseria. Mucho esfuerzo a veces, o como que uno quiere ser millonario, tiene que trabajar. Um, uh, Robert gave another example also in Germany, that if you want to construct a skyscraper, a big building, then you have to first dig the earth. So, yeah, it's... it's There's one thing, you want to get one thing, but you have to do another thing which you don't like to do. Uh, otro ejemplo que él da, dio, también en Alemania era ese, que uno quiere construir un edificio muy grande, tiene que uh, excavar la, ter la tierra. ¿no? O sea, uno quiere con conseguir algo, pero tiene que, por otro lado, tener algo que no, no le va a gustar, pero hay que hacerlo. Y el mundo material es así, es el mundo de la dualidad. So, material world is like that, it's the world of duality. Um, whatever one wants to get, uh, like especially later we will find Pralad Maharaj speaking about um, also family life. Más adelante vamos a ver como Pralad Maharaj hablará de la vida familiar. We want to enjoy uh, to have wife and children or husband and children. Queremos disfrutar de tener esposa o esposo y hijos. And anybody who has had or has children knows it means trouble. ¿No? Cualquiera que ha tenido hijos o tiene hijos sabe que significa problemas. Um, and we don't even have to go into many, many details. We have a lot of children here. So every day you can observe on one hand Sometimes there's enjoyment, ¿no? Aquí tenemos muchos niños. Lo podemos observar cada día. Que por un lado, a veces hay lo que parece ser muy placentero, mucho disfrute, todo el mundo se ríe con los niños. And sometimes there's um, crying and shouting and anger. Y a veces hay... Uh, llantos y gritos y uh, ira. <laughs> But we take the trouble. Uh, and mothers know how many nights you cannot sleep. Mm -hmm. Yes, how many? You cannot even count. No, Las madres pueden, no pueden ni contar cuántas noches no, no han podido dormir. And if it's more than one, Yeah, you have two at the same time, or even three. I had four. <laughs> But at least the oldest one then 
slept without crying at night, but then there were still three maybe who were small enough to have this. So, si uno tiene uno, pues bien, dos, más difícil, si son tres, yo tenía cuatro, pues si por lo menos la mayor ya es mayor y ya no llora por la noche, pero hay tres todavía que lloran. <laughs> Um, pero lo aceptamos. Then you have to take care of the education, which is a big uh, preocupación, no big, um, how you say, worry. Yeah? Uh, yes, la educación es una gran preocupación. Uh, how to get them educated um, properly. Then you have to, then you see that if they associate with people who are not devotees, then they become influenced by all kinds of materialistic ideas. Y luego vemos que cuando se asocian con personas que no son devotos, les influyen las ideas materialistas. Nowadays it's much easier. They will have a smartphone when they can hold it at five or six years old. Some, this is actually a fact in some families. Uh, hoy día eso es mucho más fácil. Cuando ya tienen unos años para poder sostener un, un teléfono en la, en la mano, <laughs> no tienen <laughs> a los cinco o seis años. Then you have to see to install the protection that they don't go to pages that you don't want them to see. Uno tiene que preocuparse que instalar alguna aplicación para que no pueden ir a páginas que no queremos que las vea. But some or other, the friend has the access, so they, they will get, you know, in, in contact with all kinds of things. Pero el amigo tiene el acceso y así se van a encontrar con esas cosas. So anyway, uh, uh, then we can go on and on. If you want to have a house, then you have to build it or you have to buy it. That means money and a lot of uh, um, endeavor. Si uno quiere tener una casa, hay que construirla o comprarla o, uh, y eso significa mucho esfuerzo también. And as Prabhupada sometimes he uh, seems to be a, a proverb in Bengal, <clears throat> I constructed this house and now a fire has destroyed it. Uh, He construido esa casa, un proverbio bengal, y ahora un fuego lo ha destruido. Actually, I witnessed something similar uh, many years ago when I was living in the Alicante province. En muchos, muchos años atrás he sido testigo de algo similar cuando viví en uh, cerca de Alicante. <coughs> so somebody, uh, neighbor, they had constructed a house Not big, nice mansion. Uh, un vecino había construido una gran casa, uno de esos chalets. So, then when it was finished, he died. Just died and left behind the wife with a few small children. Cuando justo había acabado la casa, se murió. <laughs> y dejó atrás una esposa con unos niños. So this um, happens all the time. People try to get things, and when they have them, then something happens, or they lose it, or they have to go. Uh, and even if not, it's only for a short period of time. So eso pasa a menudo, que uno se esfuerza mucho para obtener algo, y cuando justo cuando lo tiene, um, o oh, uno se muere o algo pasa o se pierde de nuevo o de todos modos es solamente una cuestión de tiempo. So therefore, sane persons, those who are intelligent, ¿no? por lo tanto personas que son um, sensatos, sensatas que tienen algo de inteligencia, they will be able to look through uh, this situation in the material world. ¿no? Una persona así uh, será capaz de mir, mirar o ver, atravesar esa, esa situación en el mundo material. And therefore, 
uh, as it is sometimes said, they will only act in such a way. So it's ne whatever is necessary to keep body and soul together, not unnecessary endeavors. No, una persona así simplemente va a actuar de tal manera justo para mantener alma y cuerpo juntos y no esforzarse demasiado uh, por las cosas uh, de, uh, materiales. Because whatever time we have, we should engage it as much as possible for self-realization. Porque el tiempo que, de que dis, dispongamos uh, debe usarse lo, a lo máximo posible en la uh, autorrealización. Um, anything else will sooner or later go. ¿No? Cualquier otra cosa, tarde o temprano, se va a ir. Um, Proverbs says sometimes, nothing will exist. Uh, today I heard it in the class. He said, nothing will exist in the material world. Hoy lo escuché en una clase, dijo, que en el mundo material nada va a existir. Eso quiere decir que quizás existe ahora, pero es solamente durante un, un breve periodo de tiempo, relativamente hablando, hablando breve. ¿no? Um, so something, something may exist, but it will exist only for a short period of time. So um, we should not become illusioned that, well, I have it now and I will enjoy it to the maximum and it's okay if then um, it will get lost or it will not endure, it's temporary. No, no debemos pensar así que simplemente, oh, lo voy a disfrutar de, de la cosa de lo máximo posible y ya sé que luego pues uh, no va, o sea, es temporal, no, no va a perdurar. Um, that is not very intelligent. We should try for that thing which is, uh, will provide eternal benefit. No, 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 eso no es muy inteligente. Debemos esforzarnos por algo que nos va a dar un beneficio eterno. Um, si no, uh, if not, it's uh, Richard Dave in fifth canto, he says, uh, this kind of activity like karma kanda, this puranjana type of uh, lifestyle, that means one is defeated one will become defeated. Uh, in el quinto canto, <coughs> Rishab Deva, él dice que ese tipo de vida, karma kanda, uh, la, la vida, el estilo de vida del rey Puranjana, eso al final nos lleva al fracaso. Everybody. Mm? Um, and so many times, or Robert gives the example, because that was the 70s, 60s, 70s, uh, he speaks about or Kennedy, or Gandhi, or Nixon. Because in the classes I hear now, they're 73, 74. Nixon was, he had to go to Watergate. Maybe somebody remembers that. Um, so Prabhupada habla muchas veces de esas personalidades, grandes personalidades como Gandhi or Kennedy, en sus años 70 hablo de eso, o del presidente Nixon, que fue... Uh, ¿Cómo se le puede decir? Des... Mm. Impeached. Tenía que de dejar el puesto por la fuerza. Mm. Uh, so, um, and Gandhi, he sacrificed everything to gain independence for his country, and then his country killed him. That's how Prophet says. His country, his country, his own countrymen killed him. ¿No? Como Gandhi, él se esforzó tanto para conseguir la independencia de la India y al final sus propios uh, paisanos, o sea, su propio país le mató. Or the Kennedy, yes, he was young, he had a nice family, small children also. Uh, John John, small John John, can remember this. Anyway, it's a picture, a video, when he, his father is in his coffin. Uh, uh, so the Kennedy he was a young man still in his 40s president of the United States with a very nice family and small children his son uh, the video when they 
un, su, su hijo cuando el ataúd, ataúd ¿no? o sea, estaba pasando su, saludando a su padre muerto <laughs> so in one second eh, he was driving uh, in the parade and everybody was waving flags and greeting and one little bullet impact and everything was finished eh, estaba ahí en en el desfile, eh, la gente con sus banderitas y eh, saludándole y una pequeña bala acabó con todo en un segundo. So this is, material world is like that. We may try to con uh, get so many things and become famous and uh, get power, but in one second everything is done. Es un mundo material, es así, podemos intentar y conseguir tantas cosas, fama, eh, posición y poder, y en un segundo todo se acaba. So that's the history. We will see now, and Narada Muni will explain this Puranjana, the history of Puranjana, and um, we'll later see also how then Puranjana is attacked by Chandavega, uh, which means time and will destroy everything. Vamos a ver cómo Puranjana su vida y al final va a ser atacado por Chandavega el tiempo con Kalakanya, la hija del tiempo, la vejez, como, sí, la hija de daughter of time, old age, will attack also. Um, so this is a whole story, it's an allegory, uh, the whole story of Puranjana, several, four, five, four or five chapters, uh, va a ser toda una historia durante cinco capítulos, la de Rey Puranjana, and it's meant for us to understand that, as Prabhupada says, Puranjana means living within the body, it's the living entity, uh, it's us, it's not just King Prachina Barishad. Uh, y debemos entender eso, que Puranjana se refiere a alguien que vive dentro de un cuerpo. O sea, somos nosotros, no solamente el rey Prachina Barishad. So all these stories are meant for our enlightenment. ¿no? Esas historias están ahí para que nos iluminemos y um, llegamos a actuar no como Prachina Barishad and then you have to suffer all the reactions to your activities. O sea, debemos aprender eso y no actuar como en aquí el rey Prachina Barishat, que luego tiene que afrontar las reacciones de sus actividades. So, um, okay, so if there's any common question, if not, I have a doubt still from yesterday. Tengo todavía una duda de ayer. ¿De ayer o de ayer? No, de ayer. Cuando ella explicó eso de los toros. O sea, toros y bueyes, ¿no? Las dos cosas. Mm -hmm. It's not just bulls, ¿no? It's also oxen, right? Oxen, bulls. Yes, it's the, 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 the male bovines, ¿no? Los, los masculinos, los machos. Um, so, uh, no estoy seguro si, me, si lo he entendido bien que se habló de se, cuando no trabajan se vuelven pecaminosos, algo así. Así lo entendí, sí, es sí, así. Sí. So I don't understand no what it means. No lo entiendo lo que quiere decir con eso. So. Yeah. I also don't remember whether they, when I read it, I had a it on the, on the WhatsApp with reference, you know. Now, don't you know? But it means they become vicious. It's like a human being, if we don't do seva, no, we are devotees. If we are not active, then our mind becomes perfect devotees. Right, yes. If, if, okay. si, 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 un, si, si un ser humano no trabaja, <laughs> se vuelve, si la mente se vuelve como el, el taller del diablo. Dice, no, the devil's workshop if we don't, we're not active. Now, my doubt is this. We understand that animals don't commit, cannot commit 
uh, uh, sinful activities. ¿no? Mi, mi duda es esa, que sabemos que el animal no puede cometer actividades pecaminosas. Es imposible. So when a tiger kills a deer and eats it, it's not sinful. ¿no? Si un tigre se mat mata a un ciervo y se lo come, pues no es una actividad pecaminosa. If a bear sleeps for six months in a, in a cave, definitely he's not sinful just by being lazy. ¿no? Si un, un oso duerme seis meses en una cueva, no se vuelve pecaminoso por ser perezoso. <laughs> so my, I doubt it very much that maybe you misunderstood, but I want to see the quote that a bull becomes sinful by not working the fields. Eh, no, no, no dudo mucho que el, el toro se vuelve pecaminoso por no trabajar la tierra. Actually, he always does service just by giving out uh, his stool, cow dung or bull dung, <laughs> and urine. It's fertilizer for the earth. So, uh, él también trabaja simplemente orinando y dando su uh, excremento que es fertilizante para la tierra. But of course it's better if they work. But if they cannot work on their own, so maybe we can say the human being becomes sinful by not occupying him, maybe. ¿no? Quizás podemos decir que el humano que lo tiene y no lo pone a trabajar, quizás se vuelve... Um, But even then we have to see the circumstances. We don't want to conclude that if, our, if we have a bull or oxen and they don't work, here comes the cowman that he is now a sinner. <laughs> no, no, que, no queremos, debemos concluir porque el, el buey no trabaja, por eso el hombre que se ocupa de él es un pecador. <laughs> It's desirable to have them work, but maybe it's not possible. But anyway, um, I, I don't think we should think that bulls become sinful by not working. Yes. Yes. But from where I come from, you know. But if it's from Prabhupada's books, or from some Google Uh, if it's from Google, don't. It's, if it's But not from proper books, forget it. How I understood this is like from, because bulls naturally and cows, they go in the pasture in their arms all day. And then um, when we keep them in captivity, we don't allow them to move as they na naturally move. So their mind is satisfied when they go for yes. grazing. Yes, yes, yes. Uh, they can't an... go for grazing. At sure. Least they Well, that also depends on the circumstance. If you don't have pasturing grounds, what are you going to do? No? So, mm -hmm. Si no tenemos pastos, ¿a dónde van? Pueden ir, porque, porque a lo mejor no crece ni siquiera. Uh, ¿qué, es, ¿Qué se va a hacer? Like I was now in Vrindavan for six months, and just where this place is, Food for Life, there is a, there's a Goshala with 27 27, I think 27, 28 oxen, all oxen, they're all oxen. Justo estuve ahí en Vrindavan durante prácticamente seis meses y delante de nosotros en el uh, Food for Life había bueyes, un goshala. There's no pasturing ground anywhere nearby, so they're all day sitting there. O sea, no hay, no hay pasto ni, 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 ni lejos, o sea, no está dentro de la ciudad. Uh, y uh, pues ahí están todo el día. So they do three things. They eat, then they just lie, you know, sit there, and... <laughs> yeah, how do you say I don't, I don't know. If, anyway, so ¿no? están ahí comiendo y luego se ponen y rum... Rumia. Rumia. Then when they, sometimes they get a little, uh, yes, as you say, you know, they want to be active. No, a veces se, se cansan y quieren ser un poco activos. So then they, two of them get together and put their heads like this. But it's plain, it's not like aggressive, no. 
dos se juntan y ponen las cabezas así para jugar, no, no son agresivos, y se ponen así, a ver quién es más fuerte. Y uno sí es más fuerte y empuja al otro. Pero el otro vuelve, ¿eh? también quiere ver, yo a lo mejor soy el más joven y quiere también mostrar que yo tengo fuerza, ¿no? O sea, the other one, who is a little maybe younger, he also wants to show his strength so they come again. So anyway, you know, there they are for practically day after day after day, just doing that. Eat and sleep and urinate and then they open their the tail goes up and plop, plop, plop falls down, then the, pe the people, there, their only engagement is, they go and collect the cow dung and they put it on a pile. ¿no? La gente que está ahí, su única ocupación es recoger el eh, excremento de la vaca o del buey y ponerlo en una montaña. Anyway, so, you know, according to time and circle, if they have, I mean, if you go to Switzerland, everybody is in the mountains and the high grass and so many flowers and that's how it should be like when the cows go to Govarna no? cuando vamos a Suiza las vacas están ahí en las montañas y con unas hierbas así de altas como debe ser y como está la descripción de, de Govarna no? yeah, oh, yeah, depends where you are so anyway so that was just my doubt about that ok, so let's uh, we will continue with the whole Puranjan story is just beginning Very interesting story, ¿no? la, la historia del rey Puranjan justo empieza aquí, una historia muy instructiva, muy interesante. Anything else? No. You wanted to say sí, something? Un, yo lo veía como, como tú lo has explicado, ¿no? que según la perspectiva que como yo lo entiendo es que la persona que tiene los animales, el buey, el toro, claro, que para específicamente el buey, pues... Es pecaminoso si no los ocupamos en, en servicio, pero tú has explicado muy bien que eso depende de las circunstancias. Pero para ti un ejemplo, eh, le, le dijo a Yamuna, si no compartes tus recetas te volverás envidiosa. Le dijo a ah, Yamuna. Por eso yo lo entendí así también, ¿no? que es, depende, es la persona que no... Por supuesto, tú lo has desarrollado muy bien y todo depende del tiempo, el lugar y la circunstancia. Pero me gusta esta cita, ¿no? Acerca de la envidia, ¿no? Si no mm. compartimos lo que tenemos, los humanos, pues es como... Es un it's, it's a miser, un es, kripana. Sí, kripana, eso es lo que es. Es kripana. No, if you have something, something valuable, and you don't... Avaro. Un avaro, and you don't use it, especially for others, for service, sí. then you are a miser. It's, it's the Brahmana who has knowledge and who is, his duty is to share the knowledge. ¿no? El Brahmana tiene conocimiento y su deber es compartirlo. If you just use it for yourself, then you are a miser. And, um, well, it's sinful or not sinful, but it's not good. ¿no? O sea, no es bueno ser un avaro y simplemente por el propio bien uno acumula conocimiento. Mm -hmm. If you have children, you may use You may choose to educate But then you also need to train them when they're small. As soon as they get bigger, it's going to be more difficult. I mean, it's a whole science. So hopefully in the future we will be able to do that. O sea, eso todo no es tan fácil. Hay que entrenarlos cuando son pequeños. Cuando son más grandes, mucho más complicado. O sea, ojalá que en un futuro somos capaces de ocuparlos cuando son pequeñitos. You have to have two, not just one. Um, to get them so they know how to work together as a, as a team. No, hay que ponerlos juntos, dos, de la misma edad, de la misma altura, no uno alto y uno bajo, para que puedan trabajar como equipo. So it sounds easy, but it's not as easy as it sounds. No? Parece que es fácil, pero no es tan fácil como parece. 
Okay, Shila Prabhupada Ki Jai, Antarashimad Bhagavatam Ki Jai, Shri Mita, Gaurava Kavinda Ki Jai, Hare Krishna.